Me llamo Rigoberta Menchú, indígena quiché del pueblo de Guatemala. Soy campesina, soy cristiana, soy un sobreviviente de mi familia. Les voy a contar mi historia, que es la historia de todo el pueblo de Guatemala. Somos descendientes de los mayas. Una mayoría vivimos en las altas montañas, el altiplano. Cultivamos el maíz, un poquito de frijoles. Antes de empezar la siembra, hacemos una ceremonia a la semilla y a la tierra. Pedimos permiso a nuestra madre tierra por el herido que le vamos a encauzar al sembrar el maíz. Hace 500 años, cuando los españoles robaron las tierras de nuestros antepasados, desde ese entonces hemos soportado tantas injusticias. Solo nos ha quedado el destino de dolor, de sufrimiento y de miseria. Pero hace algunos años, por primera vez, había una esperanza de democracia. Mr. Ambassador, for us, this is a period of change. The idea is to convert our country from a semi-colonial dependent nation into a Guatemala that is free and independent. The goal behind all these reforms is to create a modern, economically viable society. but to raise the standard of living for the most people possible. We can't continue to simply give away every resource that we have. Mr. President, I don't have to tell you there's a lot of alarm in Washington about all the goings on down here. And there's not exactly too much time to pull around. Now, Mr. Ambassador, allow me to speak freely. The problem between our nations is united fruit. Imagine if in your country there was a foreign corporation that owned all the finest land. Then imagine that the means of getting your products to market, the ships, the ports, the railroads, were all owned by the same company. Not only do they own your entire economic infrastructure, but in 50 years, they have paid virtually no taxes. Look, the government of the United States is not going to permit a red Soviet republic between Texas and the Panama Canal. Oh, Mr. Ambassador, 
I am certain that when you have been here longer and have had an opportunity to get to know our country, you will feel differently about all this. No matter how long I'm here, nothing's going to make me a communist. I can tell you something else. That line doesn't have much appeal for the American people either. You clean those reds out of your government. When United Fruit gets what is properly theirs, maybe then we'll talk about bettering relations. I'm afraid time is getting very short. Hemos dicho basta de tanto dolor. Nos hemos organizado en pequeñas cooperativas, comunidades cristianas de bases. Practicamos en nuestra vida diaria el mensaje de la Biblia. Hemos recorrido tantos caminos y no hemos tenido respuesta. Right, sure. I'll get back to you. Colonel Castello. I can meet Colonel Al Haney of Central Intelligence. He'll be your coordinator from now on. Pleased to meet you, Colonel. Have a seat. Thank you. This is all very impressive. Yeah. The agency has asked me to confirm the details of our arrangements. Now, as you know, we're working on this thing called a movement for national liberation. And we'd like you to be the chief. Peace comes to Guatemala. For the first time in 10 years, the people of Guatemala are breathing the sweet air of liberty. Only days after the resignation of Red President Jacobo Arbenz, rebel leader Castillo Armas sweeps into town. Thousands of communists and fellow travelers are rounded up in makeshift prisons. For United Fruit, it's business as usual, as all company land seized by the communists is returned. On television, Secretary of State Dulles announces the return of democracy to Guatemala. The future of Guatemala lies at the disposal of the Guatemalan people themselves. It lies also at the disposal of leaders loyal to Guatemala who have not reasonably become the agents of an alien despotism which sought to use Guatemala for its own evil ends. The events of recent months and days add a new and glorious chapter to the already great tradition of the American states. For three days, my men have surrounded this town so that the people can feel secure and vote freely. If someone doesn't vote, that person is punished by a fine. This ensures that everyone votes. 
Esto fue la versión de democracia en la que yo nací. Nosotros, los indígenas y los pobres, no tenemos niñez. Desde niños tenemos que trabajar duramente para ganar la vida. La pequeña tierra de mis padres era tan pobre, solo nos daba un poquito de maíz. Y por eso, todos los años, tuvimos que emigrar en las grandes fincas de la costa sur tropical. Cuando yo tenía 11 años, se murieron dos de mis hermanitos en la finca. Uno se murió de intoxicación. Mientras que estábamos cortando el algodón, el terrateniente lo fumigó. Otro se murió de desnutrición. Tomamos dos días para enterrarlo y como faltamos al trabajo, el terrateniente nos despidió sin pagarnos los 15 días anteriores. The workers and the suffering of those workers in the southern coast provided incredible wealth for the land oligarchy in Guatemala. The same thing was happening in the cities. The working conditions were terrible and the wages were incredibly low. So you had the same level of suffering among all the people of Guatemala. You're speaking about a country that has a majority Indian population. And it is the unity of that Indian population with the non-Indians, the unity of the workers with the peasants, that allowed the mass movement to grow. So what you have from the early 70s is a mass movement that's growing in the cities and in the countryside simultaneously it is growing at different levels and different degrees, but it's there in both places. One group of mine workers in the highlands decided to draw national attention to their case by marching publicly to Guatemala City. The march took them a week through the Pan American Highway. And during all that week, there was hundreds of Indian peasants, women, children, men, coming down from the mountains to share their food and their support with them. They also went into towns where workers, teachers, students came out also supporting them.
The pressure of the mass movement for change and the inflexibility of the military brought the country to a tension that was unbearable. And for the military, there was only two options, either to allow some social structural transformations or to attack the movement. And in their narrow-minded view, the military of Guatemala chose repression. I remember one night at the Camino Real, the general director of the national police, Colonel Archipina, got together with the most influential men from big business. Archipina was someone who could solve the problems in their factories quick and easy. When these businessmen began to beat around the bush, he said, don't tell me stories, just give me the names. This is how the police worked hand in hand with big business. Whatever union member or worker raised a demand, they would disappear and turn up dead a little later. And I, as a labor lawyer, had many workers coming to me saying, Licenciado, we don't want to organize anymore openly because we're all going to get killed. And I agreed with them. Most of the movement was destroyed by terror in those days, and the remainders had to go underground as a means to survive. Las fuerzas de seguridad de los terratenientes llegaron en mi aldea a despojarnos de nuestra pequeña tierra. Según ellos, la tierra le correspondía al patrón. Nosotros estábamos muy asustados porque no hablábamos el español. Nos sacaron violentamente de nuestras casas, quebraron nuestras ollas, destruyeron nuestras pequeñas cosas. La comunidad empezó a defender sus tierras. No fueron escuchados ni por el gobierno ni por los medios de comunicaciones. Así es como mi padre se juntó con obreros, sindicatos, estudiantes, cristianos y otros sectores más en la ciudad capital y se decidieron tomar la embajada de España para dar a conocer al mundo entero las injusticias, los atropellos del régimen. El resto es historia. Hoy a las once y media de la mañana un grupo de campesinos ocupó la embajada de España Aparentemente tomaron la embajada para protestar contra los problemas de propiedad de la tierra Además exigieron información sobre el paradero de los llamados desaparecidos Inmediatamente las autoridades se hicieron presentes en el lugar de los hechos Con órdenes superiores de no negociar con los subversivos durante el transcurso de la acción que ocurrió, los ocupantes fueron atrapados en un incontrolable incendio. Se dice que la mayoría de los subversivos eran indígenas del noreste del país, dirigentes sindicales y estudiantes de la ciudad capital. Cuando mi padre y los 38 personas más se murieron en la embajada de España, también se murieron nuestras esperanzas de una solución pacífica. El ejército aumentó masivamente 
la represión en todo el país. estamos buscando sí. a los subversivos y para qué es lo, para qué es lo que ustedes están peleando con ellos ahorita no yo no le puedo decir no, ¿No sabe no pero no debe puede. saber por qué está peleando ustedes verdad no yo no sé muy bien nosotros estamos cumpliendo nuestro deber aquí El ejército secuestró a mi hermano. Su crimen era ser secretario de una pequeña cooperativa agrícola de mi aldea. Lo torturaron durante 15 días. Le cortaron las uñas. Le cortaron el cuerpo. Después el ejército publicó un documento llamando a la población a que fuera a ver los castigos que iban a darle a los guerrilleros que tenían en su poder. Fuimos en la plaza de Chajul. Habían 20 hombres torturados. Dentro de ellos estaba mi hermanito. Estaban hinchados de los cuerpos, sin uñas, sin orejas, estas personas. Un oficial del ejército echó un discurso por tres horas, amenazando a la población. Si se metía en su versión, le tocaba el mismo destino como estos hombres. Los juntaron vivos, les echaron gasolina, los quemaron en esta plaza.
No, que el padre, los padres que estaban acá eran de origen español. Y entonces ellos the en priests lugar de... were here from Spain. They used their position to set up a social base for the guerrillas for communism. Para los guerrilleros, para la subversión, el estilo comunista. Eh, ellos aquí hablaban ya del, del Cristo revolucionario, el Cristo redentor. Y entonces la gente... They spoke of Jesus as liberator. Eh, and set up a base among the catechists. They did this for 10 years. We began to speak of a liberating gospel, of a Jesus who came to be with the poor, of a Jesus who said in his gospel, blessed are the poor, blessed are those who suffer. But how could I convince them that the Jesus we were called to proclaim is the good news when these peasants start to express to me their sufferings? They explain how on their backs they carried the weight of the government, the weight of the rich, and even the weight of the church itself. I lived for some 36 years in El Salvador as a priest and never had any problems. And since becoming archbishop, many governments have come and gone. And I've gotten along with each and every one of them. I don't ask for more than I should. I'll ask the government to find someone a job or help to get someone out of jail. But always with the humility Christ taught me. Now, there may be problems. But it's like between children and parents. If you speak with confidence, like son to father, you get what you want. But if you're arrogant, you get nothing. The church was identified during this time with those in power. It was a church of social power and economic power, and it had a social position. And then came this terrible slap in the face, a liberating gospel. And in the light of this liberating gospel, the people began to interpret their reality. Many catechists learned to read in order to study the Bible. These religious leaders became community leaders. They built schools, organized neighborhoods, and helped with projects like getting drinking water. It was these leaders that began being persecuted. Some began to disappear, others were tortured, and still others were killed outright. Some were taken in the middle of the night and never seen again. In many regions, a lot of priests have left out of fear. But I wouldn't say there's been any real persecution in Guatemala. Many priests were guerrillas at the head of their squadrons. I call them ingrates because the Indians and peasants see their priests as a god. They believe in anything the priest says and follow them. The priests use the Indians as cannon fodder, taking advantage of their ignorance. What is our sin? Why are they persecuting the church? Are they persecuting the church because it has helped these people? It has raised their consciousness and has promoted their interests. We have moved them to think, to analyze, and to become aware and to organize themselves. In all different ways, we have tried to help the Guatemalan people.
believe that God has everything under control and that he puts rulers in authority and he takes them out. He says in, in Timothy to pray for all rulers and magistrates and all governors so that we as the people of God can live in peace. So what, what, what we see is that we have a faith that extends to God that he will cover the situation and we're faithful to him to pray for these men in office. Y sobre todo nosotros donde tenemos una gran injusticia donde somos directamente frutos de su desarrollo. Ahí viene una serie de frustraciones nacionales y frustraciones sectoriales. Y eso lo que exige son cambios. Pero cambios dónde? Cambios en las caras? Cambios en las paredes o cambios en su corazón? Cristo Jesús, me entregué lock, stock, and barrel. ¿Cómo se dice lock, stock, and barrel? ¿Sabes? Bueno, totalmente me di mi vida a Jesús y la Biblia dice que la imagen de Cristo Jesús se está perfeccionando en nuestras vidas. Tenemos que esforzarnos a entregarnos ofensivamente a la batalla espiritual. Estamos en batalla y tenemos nosotros que tomar una parte muy fuerte y por esto nos ha llamado Dios. En Guatemala, you have a military that controls the physical force, the repression, that controls the political apparatus. Everything political happens under their control, including the elections. But what makes them so unique is that they began to steal enough money to become investors. And they had so many financial operations that they even have to develop their own economic bank, the Bank of the Army. We are well accustomed to war. We've been fighting for 20 years and not without learning something. We no longer rely solely on firepower. Nuestras autoridades. Our authorities are trying to become the protectors of the people to safeguard the security of the people. If there is security, there is confidence. And if there is confidence, then there will be investment. Well, I think that the government of Guatemala is very concerned that U.S. investors should be pleased with Guatemala. They recognize that the U.S. is the most important market for Guatemala's products. They recognize that U.S. firms operating in Guatemala have better access to the U.S. market than would other firms. So I think you could expect they would always be solicitous of the interests of U.S. firms invested uh, in Guatemala. Well, I think it's a very comfortable place to be. Uh, and we, we also found, those of us who had operations there, that the workforce uh, was a competent one, was, was uh, in fact easily trained and worked very well. The majority of foreign investment today in Guatemala is U.S. investment. As far as foreign investment, and especially American investment is concerned, I would say it controls most of the agribusiness, pharmaceutical business, and a big percentage of the banking and tourism. In Central America, in the Caribbean, and throughout Latin America, your enterprise will have tremendous impact on the political and economic future of the hemisphere. So we're grateful to you for your resourcefulness, and want to encourage you to be bold and to spread American enterprise throughout the hemisphere.
y Ana Karina Cruz Romero. Sandra Elizabeth Aldana Portillo, del Departamento de Zacatecas. Buenas noches, Guatemala. La mujer guatemalteca esta noche te saluda con respeto, con amor y devoción. Guatemala, esta noche queremos escuchar tu música que es la nuestra, tu canto que es nuestro sentir, porque es el mensaje más sagrado, sublime y reconfortante. Señoras y señores, esta noche... Hay fiesta de belleza en la tierra del Quetzal. Muy buenas noches, mi nombre es Coralia Artelleta y luzco el traje del departamento de Cobán hasta Verapaz. El tupuy que lleva la cobanera en la cabeza es el símbolo de la serpiente coral que es el nahual o símbolo del buen agüero para ese pueblo de Chi. Gracias. Mayra Irene Garzaro Hidalgo. Buenas noches, mi nombre es Mayra Irene Garzaro Hidalgo. Te presento el traje típico de Chichicastenango, municipio del departamento de Quiché. Este pueblo es conocido mundialmente porque sus habitantes tienen un alto concepto de felicidad. Sí, ¿cómo es esto? El gobierno pues nos utiliza. The government uses us when it's in their interest. They exhibit us with our native dress in a park, as though we were in a zoo. People would pay them to see us in this zoo, and all they would do was have us there in our costumes. The army and the rich consider us unskilled brutes who don't know anything. Mi madre tenía que irse de sirvienta en la ciudad capital para ganarles los gastos. Mi madre se encontró en la ciudad capital con la discriminación aún peor que en el campo. También se encontró con los ladinos pobres que tenían las condiciones peores igual que nosotros. Esta, esta colonia carece de los más mínimos servicios públicos de, de habitabilidad. La colonia carece de agua, la colonia carece de drenajes. No hay guarderías, no hay nada para los niños, no hay parques, no hay áreas verdes. Y cuando nosotros tomamos una determinación de utilizar las laderas de los barrancos, 
para tratar de arreglar la situación y brindarle a la comunidad dónde distraerse, estas son las consecuencias, las intimidaciones directas del gobierno central de Guatemala. Ayer a las 10 de la mañana vinieron a secuestrar a, secuestrar a nuestro compañero Luis Godoy. Seguidamente, hoy a las 6 de la mañana, se encuentra el cadáver de Collado y luego se nos tilda de subversivos. Nosotros no somos subversivos, sino somos defensores de una comunidad que está viviendo una ruina. La pasarela ayudó para que nos dieran los sanitarios a los lotes urbanizados. Y así, pues, muchas otras cosas. A las personas que si moría alguien, ahí andaba él viendo cómo se recaudaba para su entierro. Y tantísima cosa. Ayudó a toda la colonia, mire usted. Todos se quedaban con él. Todos, que sí. Buenas, buenas obras. Buenas obras y todo. Pero lo único que hizo él, él no hizo maldad. No hizo maldad, él era muy bueno. Y todos somos pobres. Todos somos pobres. Aquí no hay nadie que tenga más, todos somos humildes. Incluso él también era una persona humilde, pero con mucho deseo de ayudar. está muerto, pero tu alma está con nosotros. Luis Alberto Godoy está presente. Tu idealismo y tu lucha no es en balde. No pudieron intimidar y gracias a Dios hemos llegado acá a rendirle el último homenaje a nuestro compañero, amigo y hermano Luis Alberto Godoy. Aunque agilicemos un poco más el encuentro con Luis Alberto ante su cadáver. Hago la última promesa. Sabemos quiénes fueron. Y lo vamos a denunciar a como dé lugar públicamente, aunque así, con nuestra propia vida, paguemos el sacrificio del que Luis Alberto fue el primero. Muchas gracias. Luis Alberto. De lucha. Para nosotros no has muerto. Los asesinos tuyos creerán que con esto detendrán la lucha. Y no saben que es acabar de fertilizar esa semilla. Hasta luego. No venimos a decirte adiós, sino que hasta pronto, querido hermano. Lo cierto del caso es que estamos en una guerra. Y en una guerra lo que realmente sucede es que uno le tiene que imponer su voluntad a otro, al adversario. Eso es precisamente lo que es la guerra, imponer la voluntad a otro. Y nosotros hemos estado diciendo que Guatemala es maravillosa, que el paisaje, que su naturaleza no tiene comparación pero que necesitamos un cambio. Y el cambio consiste precisamente en imponerle su voluntad a otro.
no, no estamos viviendo así en las comunidades porque la represión es fuerte. Pues. Aquí de repente aparece el ejército así a, a media hora, a dos horas de, de aquí. Entonces para estar más seguro, para asegurar los, los niños, las mujeres, los ancianitos, es que estamos aquí reunidos. Más adelante pues tenemos compañeros que nos, nos están cuidando un poco. Avisa luego, llega la noticia así, así están toda la gente acampada. Ya no están viviendo en sus casas, sino que viven en campamentos, en las montañas. Lo que nace del padre humano es humano. Los que nacen del Espíritu Santo. Esta es palabra de Dios. Palabra, Señor. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, compañeros. Como hemos presenciado estos actos religiosos, estemos donde estemos, compañeros, lo vamos a, a celebrar, aunque sean las montañas, porque aquí estamos bajo las montañas. ¿no? ¿Y por qué lo hacemos así? Porque ya no entran los sacerdotes a nuestra comunidad. Y también los compañeros y las compañeras no pueden bajar a los pueblos, a las iglesias, porque los agarran y los matan o los torturan o los secuestran. Alfonso Alfonso Col. Alfonso Col. Yo te bautizar por en, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya, Juan. El bautismo es una cosa de que lo, lo tomamos nosotros como pasar a una vida nueva. Y también así hemos decidido organizarnos para también logra, lograr una vida nueva. Ser libres. Queremos libertad para que ya no hayan más esas matanzas, esos secuestros, para que nuestro pueblo tenga esa libertad y que tenga su iglesia y, y que estén todos levantados, compañeros. Eso es lo que quiero decir, nada más. A nosotros, los huérfanos, no nos ha quedado otro camino más que luchar para tener vida. Mis dos hermanitas han escogido la lucha armada. Yo no sé nada de ellas, ni ellas saben de mí. Los compañeros que ustedes ven acá enfrente son los compañeros que han decidido alzarse y que a partir de hoy, a partir de este momento, van a estar alzados conviviendo con nosotros las 24 horas del día de todo lo que es nuestra vida de guerrilleros. ¿De acuerdo? Sí. Bien, compañeros. Esos compañeros han venido a nuestra escuela a aprender el uso de las armas y las ideas con que peleamos. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, todo nuestro pueblo está trabajando junto en la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca. Solo unidos podemos ganar. ¿De acuerdo? Sí. ¿Cuáles son nuestras ideas de lucha? Que todos puedan expresarse. Que todos los guatemaltecos, indígenas y ladinos sean iguales. Que todo el pueblo tenga el derecho de vivir en paz. Entonces procedamos. ¿Cuál es tu nombre de lucha? Berta. Benicia. Rabulo. Huicho. Oscar, Ramón, Javier, Alonso, Chabel, Jacinto, Cristobalina. Este es el espíritu que debemos tener los revolucionarios, de enseñar, de aprender y de enseñar. Nuestros compañeros son los futuros combatientes de la fuerza guerrillera permanente y por lo tanto les vamos a enseñar rápidamente todo lo que nosotros hemos aprendido. ¡Go! 
combativa. Combativa. How did you come to join? <laughs> My father talked with one of the fighters. They discussed things. And later, when Commander Castillo held a training session in the mountains, I went to be trained. After a few days, I went home and told my father, it's good to be there. Everyone is equal. And we are fighting for our people. So what did your father say? He said, look, my child, if you want to go, go ahead. Go and fight for our people, since I cannot go myself. And take your little brother, too. So that's how I came to be here. And my little brother took up arms the same time I did. Uh-huh. toda esa gente de la casa y les vamos a hablar les vamos a dar charla a todos rápido pues tomen esa casa y revisen si no hay armas ahí también chacazaja maché chacazaja esto Ayo ayo kim tak ayo tak kim tak ayo nak nak kita he? Entonces, si una nata capiram ni cuachi y ca idea y ojos guerrillero, ni cuachi cana ojo al ojo guerrillero, porque también y ojo, ojo jaldea o ojo camanón también, cachopón camachet, cachopón casarón, chagrino cuilco, pampín, panquiche, cachopón ca arma, porque maholojita chiqui cachari Guatemala. Más y le en que han chinas y camanón. Más y cansanica chiqueta que es enemigo, que es enemigo, que es soldado, que es huejón, que es gobierno. Entonces, por eso, Wilcoj y Ojo Guerrillero. Por eso, Cachicoj y Unac Chipelete, Ojo Cachica y Coleme, Catenamit, porque Mancajta Chic, Chine y Quijotaric. Wilicta que Camanic, Manta Hacienda, de Hacienda, Irutoj. Genas miserias y campesinos o yascamanón, es y lo demás le eres iruana aprovechar, es le eres mancamanita. Agua chingamanic. Esta pejat. Agua chingamanic. 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 Chinchel, que cansa, que se ve, 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 que cansa
Chichimek de Cano, Cristiano, los pues. Chicatano, Podrían levantar la mano las compañeras, señor. A que han sido violadas por el ejército. Ajá. O sea, la compañera fue una de las. Eh, después, Chiharín, que por. Chiharín, que por después. De guerrillas, Juanic de Ereren, que taque. Mira, eso es lo que hicieron con nosotros, los primeros líderes, eso los mataron. Lo aprovecharon todos sus animalitos y todos, todas las ropas se aprovecharon a ellos. Eso es, es de las injusto lo que están haciendo. Lo que, gracias, ejército. Rey comunista, Gil, Ascamanum. Campesina, habichón, más compañera, el solo porque le ojo la 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 mi cori quiere, ¿eh? entonces nos acabamos de organizar aquí. Pero nos acabamos de organizar aquí, chupam, y la organización. Nos acabamos también la autodefensa, nos acabamos la posa, nos acabamos chunchel para la aldea, para que después maneta que muchos judiciales, maneta que muchos soldados, y no nos quieran secuestrar o no nos quieran casar. Nos acabamos de luchar, nos luchar, chunchel. Dios. Más compañero. Más Más Y cajir, cajata, ya llegó. Y ya vuelta a porque... Arrugo para chic, que ni que cayó, eh. Un que chista, cari, que ya llegué, es li. Entonces, vamos a coger. Ya vuelta a Ya vuelta a Ah, yo sabía, compañero. Te está ni agua. Ah, yo sabía, compañero. Bueno. Va, compañero. Si vuelta a viva yo ves. Oh. Va, 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 pues, va, pues. Va, pues, va. Despídanse, compañeros, nos vamos. Compañero, chavilta, acá viva, yo pe. Now we have to realize that we are here to change attitudes and forms and to reconcile ourselves and our families. The subversives did have a lot of power. You see, they had a minimum of 10 people and maybe even more behind each guerrilla. These were what they called the Auxiliary Liberation Forces. But now we have won them over.
In reality, the subversives need the support of the population. There is a principle of Mao Zedong where he says that water is to the fish what the people are to the gorilla. The fish without water dies. The gorilla without the people dies. El ejército ocupó nuestros pueblos y aldeas, obligándonos a concentrarnos en un solo lugar para su mayor control. Estos se llaman aldeas estratégicas. Solo podemos salir con el permiso de ellos. 
nos obligaron a formar patrullas civiles para ir enfrente de ellos cuando hacen combates y masacres. Van a traer a todos, rápido. Al resto, ¿qué hace falta? Solo vamos a esperar que vengan mujeres y los pelotones de reserva, los viejitos ahí faltan también, hombre. Es señores viejos ahí, unos, tres, unos diez minutos exactamente para traer a todos los pelotones ahí, si no, todos los vamos a poner a, a, a que vayan a, a patrulla. Diez minutos. Todo el mundo aquí, vamos a hablar aquí, cómo pueden ir a hacer todas las actividades de que ustedes tienen que hacer. Nada de malas caras, porque el que se porta mal, tiene su premio. El que se porta mal, ya saben entonces qué pasa. Ustedes mismos van a colaborar, ustedes mismos van a supervisar y ustedes mismos van a vigilar a aquella persona que sea eh, sospechosa o que trate de traer algo aquí al pueblo. ¿Cómo es el, el, el segundo Bueno, pero escucha, no me voy a dejar tú le escale con un poco de tú le voy a coger a mi maleta que ahora a las 2 de la tarde la facultad. Bueno, pues Miembros del Congreso, I have the high privilege and distinct honor of presenting to you the President of the United States. Thank you very much. Thank you. There can be no question the national security of all the Americas is at stake in Central America. If we cannot defend ourselves there, the safety of our homeland would be put in jeopardy. What I'm asking for is prompt congressional approval for the full reprogramming of funds for key current economic and security programs so that the people of Central America can hold the line against externally supported aggression. Los Estados Unidos últimamente se han mortado, se han portado The United States has been totally open with us, showing their good intentions and willingness to cooperate in solving our problems. And we're very grateful for any aid they give us which will help the people of Guatemala. And better yet, if that aid comes in helicopters. Primero, first, we should maintain the great friendship that we have with the United States, because you know better than I how the United States helps the whole world. And, of course, armies need weapons. Han recibido acá el entrenamiento de mejor calidad que se les ha podido presentar. Ahorita ustedes son el producto del esfuerzo personal de los instructores, tanto de la escuela como instructores invitados, instructores ajenos que les han presentado este entrenamiento. Yo puedo ayudarles en uh, mucho de infantería, de fuerzas especiales también, y muchos sujetos de, de lo militar. De vez en cuando ellos me preguntan uh, experiencias de Vietnam y les explico lo, todo lo que ha pasado en Vietnam y, y ellos están muy, muy uh, atentos en las experiencias que tengo yo. In, in, the, uh, in the case of Guatemala, it seems to me that it's important that the government have sufficient police and military force to maintain the political structures of the, of the country. If, if Guatemala came unstuck, uh, it would have serious economic repercussions throughout uh, Central America. We must continue to encourage peace among the nations of Central America. No amount of reform will bring peace so long as guerrillas believe they will win by force. All our neighbors ask of us 
is assistance in training and arms to protect themselves while they build a better, freer life. Si el gobierno de los Estados Unidos manda ayuda a Guatemala, ya sea equipos militares, asesores o ayuda económica, tiene que tener presente que está contribuyendo directamente en aumentar el derramamiento de sangre. Estábamos claros de las raíces profundas de nuestros problemas. Pensábamos que la pobreza, la miseria, el sufrimiento era nuestro destino. Poco a poco llegamos a entender que tenemos derecho a la vida y tenemos derecho a un desarrollo como todo ser humano lo necesita. Óigame, comunista. ¿Dónde está el derecho de propiedad y de petición? Hola, comunistas. ¿Dónde está la igualdad de derechos ante la ley? 
y la igualdad de derechos y de oportunidades económicas. En el nombre de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, la URNG, interferimos esta transmisión bloqueando el programa del gobierno la... para dar lugar a las noticias la... más recientes acontecidas en el interior de Guatemala. Comenzamos este año emboscando dos convoys del ejército criminal en Palmar, que es Altenango, recuperando a 16 libres Galil y tomando un soldado prisionero. Vivimos para luchar, luchamos para triunfar. El ejército tiene miedo al saber que está enfrentando a un pueblo organizado como su enemigo. En cada mujer, niño y hombre, el ejército ve un enemigo. La guerra continúa. Hacemos un llamado a todos los guatemaltecos a unirse a las fuerzas revolucionarias para construir un futuro mejor. In the future, when we win, we're going to achieve a new society very slowly, since we still drag a lot of the present system with us. But we guerrillas will be able to adapt more quickly to the new life which is coming. We'll be able to go into the villages and nourish the best parts of our old culture, our folkways. These would be good to continue. <laughs> <laughs> but that's not all we're fighting for. We're fighting against the rich who dominate us, who exploit us and massacre our people. That's also why we're fighting. Up here, we've learned better ways to live. And when we win and go back to our villages, we'll live even better, since it will be easier there. Atenamit Guatemala, clic pan guerra ala. Ya reno clic pan guerra, porque nachtir no si cucho a españoles, que cansaste que catenamit o catut, cajau, caman, catit, que cansaste que. Cajna que casach, que sachan cahuach. Pero más que antes voy a ganar. Ya reto porque yo ojo, yo pan pim, pan taquiche, que guay que chiqui guach. Más que antes ganar. Porque <tose> Entonces,